torna il programma che ha cambiato il cooking show in Italia. Avvincente, coinvolgente. Una appassionante sfida tra aspiranti chef. Vedo già un paio di cose che non vanno bene. Già? Tre giudici straordinari, tre personalità, tre celebrity della gastronomia mondiale. Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Gio Bastianic. Il tipico nome americano, Joe, è un cognome Bastianic che tradisce origini diverse, italiane, friulane per la precisione. Una terra che è rimasta nel cuore di Joe e della sua famiglia e che l'ha spinto ad acquistare lì un vigneto, dove oggi produce grandi vini. Non chiamatelo chef, perché per lui la cucina è un business e dietro ai fornelli mette grandi professionisti. Lui nei ristoranti fa il boss. Merito forse di quella sua esperienza a Wall Street, prima di scoprire che la sua vera passione era la stessa di tutta la famiglia, la ristorazione. Imprenditore illuminato e giudice spietato. Già Master Chef USA, il suo piglio deciso, ha lasciato il segno. Tu hai un'arroganza che non mi piace neanche. In Italia hanno colpito quei suoi occhi di ghiaccio e uno slang a metà fra Italia e America. Tanta ambizione intellettuale, poco meno capacità in pratica. Proprio come la sua vita, divisa tra New York e il bel paese. Siamo a Italy, l'emporio del meglio di tutto che c'entra nel mondo di cibo e vino italiano. Io sono Gio Bastianic e questa è la casa nostra, è la, la chiesa del cibo e del vino. È un po' anche in tante maniere mi, mi rappresenta, nel senso che Italy per noi è il meglio del meglio della produzione artigianale di cibo e vino, dei prodotti italiani per Italia e per il mondo. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. La storia della mia vita è un po' quella lì, ho cresciuto nel mondo di ristorazione negli anni 70, 80, 90, sono arrivato a 43 anni e, e ho vissuto una vita nel mondo di vino e cibo italiano. So show me family. Mio padre, che era il primo, il vero, il primo restaurant man, che restaurant man è un termine che, che dimostra un po' che prima del ristorantore, il restaurateur, era l'uomo di ristorante. E mia madre non era nata come chef, mia madre è sempre stata una cuoca, cucinava con la nonna, facevano i piatti tipici delle parti nostre. Lei ha una sensibilità di una cuoca, più di una cuoca di casa che è un chef. Buongiorno, buongiorno e benvenuti to Lydia's Italy in America. fa un piatto perché vuol dimostrare che è bravo. Una donna, una cuoca, fa un piatto perché vuol dire a te o al cliente che ti amo o sei importante per me. Voglio, voglio fare un, un piccolo emozione nel piatto. Let me taste. Delizioso. Mia madre è sempre stata più una cucina di casa e quello per me è stato suo successo perché anche i clienti riescono a a reggere questa sensibilità e lo apprezzano. Joe è nato nel ristorante più o meno, a tre anni lo portavamo lì, sì, c'era la nonna che lo curava alla sera tardi, però nel pomeriggio veniva con me e in, nei ristoranti e correva, correva fra i tavoli, si aiutava, si seggiava tutto e ha preso questo spirito subito di, di ristorazione, diciamo. All'inizio mi hanno sempre detto che Dovevo fare un altro lavoro, avvocato, dottore, perché il lavoro del ristorantore era un lavoro brutto, lavoravi troppo, era sempre via di casa, devi andare a scuola, prendere un'educazione e poi fare un mestiere di professione. E inizialmente ho fatto un po' quella strada, sono andato a lavorare in borsa, in azioni, sono stato lì un anno, un anno e mezzo. È stato molto interessante, ho imparato tante cose, ma ho capito veramente che non era la strada per me. Però eh, c'era sempre qualcosa che lo attirava e un giorno è capitato, eh, proprio a quel tempo avevamo già aperto Felidia, 
eh, mi ricordo era nell'83 o 4, mi disse mamma io non sono contento di lavorare giù a Wall Street, voglio cambiare lavoro. E ho detto, cosa farai? E era, eravamo proprio al, al bar a Felidi, ha detto, ma forse vengo a lavorare qui con te. Ho detto, oh mamma mia. I wanna be drunk when I wake up. Parlando con Lidia co cosa dovevo fare nella vita, ho lasciato quel lavoro e lei mi ha consigliato perché non prendi un anno e vai in Italia. Ho detto, beh, è una buona idea. E ho girato Italia da Alto Adige fino a Pantelleria, un po' sempre nel mondo di vino, ho iniziato a lavorare nelle cantine, conosco la gente, ho fatto un po' di vendemmie in ristorante. Inizialmente l'amore è stato per il vino, ma capivo che iniziare a fare un'azienda mia proprio da zero non era possibile. Allora ho scelto la strada di ristorazione, ho fatto quasi due anni in Italia e poi sono tornato a New York e ho aperto il mio primo ristorante nel 1993 che si chiamava Becco nella zona dei teatri, ma sempre con l'idea di tornare a fare vino. Pochi anni dopo Becco sono riuscito a recuperare un po' di terreni di famiglia, ho comprato una piccola azienda nel 97 nel, nel Cividale del Friuli con l'Orientale e ho partito con la mia azienda agricola. Lì è nato col sogno di creare un grande vino bianco. Bere, bere un bicchiere di Vespa bianco è un po' come conoscermi. Il mio libro uh, Restaurant Man è un po' la storia mia personale della mia vita di 40 anni di, di, vivendo nel mondo di ristorazione, cibo e vino. È anche un po' la storia dell'evoluzione del ristorazione italiana in New York e in America. Il nostro mestiere alla fine è, quello, è quel che racconto nel libro. Il mio mestiere, il mio compito è di interpretare la vera cultura di vino e cibo italiana e di crearla in America. Uno che veramente vuole vo, vo fare una vita di ristorazione alla fine tu vivi il ristorante e fai parte del ristorante, fa parte del tuo anima. Negli anni 70-80 era un lavoro un po' più difficile, poi ultimamente diventa un lavoro più glam, più media, più, più sai, i chef vanno in televisione, ma inizialmente era un lavoro duro. L'arte della cucina, l'arte dell'ospitalità, senza la sensibilità di guadagno non esiste. E tante volte quando guardo Joe come giudice di Masterchef, eh, mi sembra un, un po' um, chiuso. Un piatto un po' barbarico, no? un po' come il creatore. Io gli ho dato così, sì, ho detto sorridi, dai che c'è un bel sorriso. Ma io sorrido sempre, ma no. Uh, sorridere di più, sì, no, perché abbiamo tanti impegni, dobbiamo fare tante cose. Sorridere, eh, è vero, dovresti sorridere di più, non posso dire niente altro. <ride> Mamma, hai ragione. Ho iniziato Masterchef USA cinque anni fa e veramente mi ha cambiato un po' la vita. Cercavano uno che proprio non era un chef, che avevano una prospettiva di mondo di cibo, di vino un po' diverso. Eh, essendo amici con Gordon ci siamo divertiti, è andato molto bene. Questo mi ha messo in contatto tramite televisione al mondo, un pubblico molto più grosso, tutti gli Stati Uniti. Poi a un certo punto ho avuto l'opportunità di venire in Italia a fare la prima edizione di Masterchef, un programma che veramente è, è curato e fatto molto molto bene. Essendo fatto bene è un grosso impegno, stiamo qui per tanti mesi per girarlo e i dettagli sono tutto in questo tipo di produzione. Cucini per il cane? Sì, sì. sì. So sorride? Sì, <ride> quando è buono l'umida ok. L'Italia ha una grande tradizione, una grande sensibilità per i prodotti, per la cucina, molto più di America direi. Allora la capacità di un cuoco, anche quello non professionale italiano, è un po' più alto di quello americano diciamo. Non è come in America che abbiamo coreani, giapponesi, 
messicani. Qui abbiamo gente di Sicilia, di Napoli, delle Marche, di Puglia che portano la loro sensibilità alla regionalità di, di questi 20 ragioni che, che creano l'Italia. È molto bello scoprire questa diversità nei, ne, nelle persone quando li conosci, nei piatti che propongono, nel loro passione per gli ingredienti e, e veramente portano un pezzo di se stesso al programma nella cucina di Masterchef. Conoscere Carlo e Bruno è stato un piacere a livello personale, a livello professionale abbiamo prospettivi ben diversi e, e questa, questa diversità in opinione rende un prospettivo molto interessante, interessante secondo me per il spettatore. Ragazzi qui abbiamo sbagliato secondo me. Le cose che piace a Carlo a volte assolutamente non piace a me, la tendenza che, che Bruno ha con persone a volte io non sono d'accordo. Carlo forse è dei noi tre è più il prete. Uno dei due piatti ha un errore. Il, il prete della giuria, severo, molto meditativo. È sbagliato l'equilibrio tra sugo di pomodoro e pasta. E questo è un errore grave. Bruno cucina come una donna vecchia. Lui cucina come, è, è, è il più grande complimento che posso fare a Bruno Barberi, quello, quando lui ha, 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 cucina come una donna di 80 anni. Ima, allora questo piatto si chiama? Sesso Chef. Come, scusa? Sesso Chef. Bruno Barberi è la nostra vecchietta. Mi piace, mi fa sesso. Io vengo di, del mondo imprenditoriale, eh, quando io giudico un piatto o una persona non è che giudico solo il, um, il sapore nel piatto, ma anche giudico la strada per arrivare al piatto, la mentalità e l'uso del prodotto. Che bella! Grazie! Sei contenta? Sì. Sembra una torta di un battesimo a Napoli. Il successo di Masterchef non è solo fatto dei ascolti, ma è un fenomeno più sociale, più una cosa che gira nelle scuole, i bambini, le vecchiette, tutti che parlano di Masterchef. E quella è la potenza di questo programma. Siamo molto molto contenti per essere qui, anche molto agitati perché ci prepariamo per la seconda edizione di Masterchef. Pochi giorni arrivano i concorrenti e speriamo di vedere i grandissimi piatti. La seconda edizione di Masterchef ti aspetta. Ciao!